maayong adlaw ka na itong tanan. Kung kanihan na usap kita sa live episode sa itong weekly at YouTube 7 forum. Karong adlaw, we have with us the officials from the Department of Health of atong pagkahisgutan ang atong gi-celebrate no karong buwan sa Hunyo ang National Kidney Month ug ingon man ang guidelines gikan sa DOH para sa mga water refilling stations so please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region we are on live broadcast over DYMR Cebu Radio Pilipinas and delayed telecast on my TV channel 30 that's every monday to saturday at 3 to 4 p.m and on sunday at 4 to 5 p.m so i'm hazel gloria of pia of nagbinugtong ko karong adlaw ako na po partner no so before ta magsugod sa atong discussion uh, let me first introduce our panelists no karong adlaw ako unahon na ko arita sa ladies first <laughs> Si Dr. Genevieve Dahay, the Non-Communicable Diseases Program Coordinator of the Department of Health. Doc, may adlaw ka ni mo? Yes, ma'am. Good morning. And good morning to all our viewers. Okay, so we have also Engineer John Ray Labandero, Engineer 3 of DOH. Sir, may adlaw. Good morning. Ugniaw sa kauban nato si Mr. Richard Navarosa, Medical Technologist of Department of Health Care, may adlaw. May protect us, ma'am. Okay, no? So, sa ako nang hindi kasulti ka din, ha? Ubay-ubay kita o i-discuss ka rong adlawa, no? So, unaho na to ang kabahin sa kaning National Kidney Month, Doc, no? Sa atong pag-celebrate ani ka rong buwan sa Honyo. So, kung sa man, atong mga activities sa DOH, ka rong ati, si Sir Navarosa, si Sir. Okay, so, ka rong na Kidney Month na ito, no? Nag-celebrate na o nag-hantang di activities. Firstly, katong sa Pohol, We started last uh, the first week, that's June 8th, no? Uh, we conducted mass screening siya for urinalysis. So not only urinalysis, kanang daghan po tanggihatag ng mga services. So naapo tayong mga free blood testing no? for blood sugar, cholesterol. And then, naghatag po tayong mga advocacy activities, no? Naapo tayong mga ongoing po nato ng mga educational activities sa so promotion no educational promotion sa ato ang mga RHU sa ato mga LGUs no so naatay i provide po nila ng mga uh, dis- pwede nila i-discuss lecture sa ilang mga constituents dito and then hopefully pohon-pohon maka-provide na po tag free mga free urinalysis sa ato ang mga health center so ato na i-provide for free pohon so, sa pohon na gid siya sir kani nga mga activities or Within Central Visayas, Visaya, yeah. But we started off sa Bohol, sa Bohol kay Juan. Sila man ang ni-invite sa ato as region. So sila ni murag ni kanihatag o budget and ni Tony Atuta to provide services as well and mga lectures. Pero ang diri sa Cebu po, same po, yes. mga activities. Same activities ng gihapon. Na gihapon na mga ongoing sa ato ang mga LGUs. Si Dok, Dok, kumusta man atong status na ron kasi kung maghisgo sa upo? Kidney, uh, kidney disease, you know. Actually, um, kidney is considered to be one of the vital organs in the body. So it plays a major role in the regulation or or in the disposal of your body waste. No? Aside from that, um, kidney is responsible also for the control of your blood pressure and of course the production of your erythropoietin. One of the hormones responsible for Uh, the production of your red blood cells. So far, ang atong kidney disease is quite uh, increasing, no? Ang rate because simply because of our lifestyle. So one of the factor is that um, a lot of uh, our a lot of us are uh, having suffering from hypertension, diabetes, which is the most common cause of. Uh, um, dialysis or the kidney transplantation and of course um, with our likes of smoking alcoholism so mona siya ang factors na makakontribute na why ang atong kuan uh, incidence of diet, um, patients with undergoing dialysis or transplantation nagtataas no? Uh, this year in Asia, Dr. 2018, na yeah. increasing siya. Yes, yeah, start, starting from the year 2015 up. So, ang atong uh, rate for uh, transplantation, we have like uh, 500. I'm talking about uh, nationally, no? 500. Yeah. 
500 uh, patients undergoing uh, yeah. nationwide. nationwide. Pila ka percent ang increase no, since 2015 hanggang current every year, pila ka percent ang pag-increase sa kanilang kidney diseases na According to the National Kidney and Transplant Institute na recent report no nga may increase of around 3,000 plus 3,000 plus dialysis patients. That's only for after one year lang. So in a one year period, may increase na tao 3,000 lang. That's for national na to na report. So that's the recent data na nakuha nato sa NKTI. So that's nga pila na siya around pila na siya ka percent. Mga 30% Please, no, ikaw na mga 30% increase. Yes, yearly and expected yun siya nga magka-increase at yearly pag yun. Mainly because katong giingon nito, no, sa lifestyle ka ron, oo. And ang ato ang leading cause mang good sa and sa mga primary renal failure, no, is diabetes. So, diabetes yun siya. So, that, that accounts for 43% of the total patients, the total cases na to, no? 43% and followed by hypertensive nephrosclerosis. So, hypertension gihapon or high blood ang second leading cause. So, kung ang siya, expected na magka-increase, yun, expected man sa tang increase na to sa cases of diabetes and hypertension. So, that that is not only true to our region, but the whole nation to sa whole Philippines. So, with this, doc, with this result, um, Unsa man gyud ang awareness nga gihimo sa DOH? Na ba possible nga mo mo decrease unta ni siya? As of now, we provide uh, educational materials to all the uh, rural health units and at the same time we're trying to monitor also the status of our uh, dialysis centers. So, yeah, around region 7. Wait, mm -hmm. may pataw center dali sa region 7. Yeah. Mm -hmm. uh, alone is 22. We have 22 dialysis units in Cebu, well 6 sa Tagbilaran, no, sa Tagbilaran Bohol, and we have 4 in Dumaguete City and kung ato nang tan-awon kay more on sa mga highly urbanized cities for good makita nang ato ang mga dialysis units. Also it's safe to say as well, now we are just looking sa tip of the iceberg when we say we have 18,000 cases. So maybe tagahan pag yung cases na wala na detect, may pakapasin ka na wala sila yung budget. So tagahan factors na pwede nga na itong maingon nga nung gamingan ni ato ang cases. So as what NKTI always said, say no kung nasa lay meeting no, sa mga regions kay kuan yun siya. Ito ng 18,000 is a small proportion of what is the whole picture yun of the ano cases yun nationwide mm -hmm. so dapat yun tatog yun pang ikuan patakot pa ato ang program so hopefully with the free urine analysis nga atong i-provide po po hon so expected yun nga atong ma-monitor especially katong mga diabetic o hypertensive na atong patients na at risk mm -hmm. of developing and stage renal disease kanang free urine urinalysis sir bali karon wala pa na siya ko ana procure ta so ongoing pa ang delivery no so ongoing pa ang delivery so later on we will allocate that to our LGUs na so so every LGU na na siya mm -hmm. amos amos silang hatagan og uh, laboratory yes katong mga capable na no, dapat na apoy ka ng syempre manpower po dato ang tanawon kaysa capable nga makahandle your analysis so if 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 ever nga ako sa capacity kay dili capable of that so pwede nato siya i-refer to the nearest facility Bukod, once na ma-deliver na ito ang mga urinalysis na ito ng mga strips or mas, agents. Mas kuang giday ang urinalysis, Doc. Mas dali siya mag-detect kung nasa kidney. Yeah, it's the cheapest laboratory. So, ano ito mag-start, no? Okay, with the urinalysis, we will be able to determine if there's a problem already with the kidney. Example, we have uh, the presence of proteinuria or the presence of um, protein in the urine which is uh, normally wala gina siya in a normal person, no? And the presence of hematuria, so in the uh, uh, glomerulonephritis, um, kana siya ng kidney disease, there's a presence of both, no? So by with a simple test nga ka ng urinalysis, we can detect early if na a problem with their kidneys. Kanang magsakit o pangihi, mo na na siya, symptoms yes, na na siya. Yeah. It is one of the signs and symptoms of uh, Example, uh, urinary tract infection, yes, yeah. 
So there's uh, lower abdominal pain, sometimes pain in the flank area, or uh, pwede po na siya na hematuria, proteinuria, or mag-isip siya ihi po, no? Or mag-ihi-ihi siya in ito gabi So one of the signs of the sun. Mm-hmm. So, how long is the treatment ang na, 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 na kay kidney disease? Uh, it depends on what type of disease. So, example, when we say uh, urinary tract infection, so we can uh, give antibiotics to the patient. But of course, we will try to look at what's the possible cause of the urinary tract infection. It could be um, sayup lang iyang paglimpyo, no? So, kung kita mga babay, uh, mas maayon man ang maglimpyo ka starting from the top going backwards dili lang papali kay um, of course ang gikan sa diko di ba naman na yung mga fecal material so of course mukuan na si imong urethra so baka cause na sa urinary tract infection or possible there's a presence of stone so nakabara ang stone ang ang imong urine dili siya ma-excrete nimo so mo na ikuan sa na i-check pa na siya before go giving antibiotics of what the possible cause of their urinary tract infection. So, there are several types of kidney diseases, Mangot. So, aside from the urinary tract infection, as mentioned kanina, um, natay, um, hypertension, nephrosclerosis, due to uncontrolled hypertension, uh, blood pressure, manasya, no? or pwede po na due to uh, uh, diabetic nephropathy, just be, um, tungod kay ang imuhang kuan, the blood sugar is uncontrolled also. Or it could be uh, a congenital problem such as uh, polycystic kidney diseases. So mo na ay, uh, one of the causes po ni nga nung na ay um, ginatawag nila nga secondary hypertension. Kay makakos man siya hypertension per sa patient. Good. So actually, dilikit siya ang koan yun na agit siya problem sa iyahang koan, iyahang blood pressure. Pero kay tungod na siya problem sa iyong kidney, may saka na po niyang blood pressure. Mm-hmm. Doc, na na pa case dili sa siku nga na kidney transplant ha? Yes, I, I think we are doing it in Soto, Vicente Soto, yeah. And we have, uh, per year, is how um, many? Ten. Yeah. Uh, for, for region seven. Since when na siya? Ang ten ka patient? Ang tanang ten na doon sa transplant patients from that is for one year lang na siya. Na doon na data. So that's the reason, the most recent na data. So we are still waiting sa NKTI yung sa ilahang data na put for that specific year. So that ten transplant patients is for that one year lang na ano. Yes, that for central Visayas na data. So out of the katong 500 na gigo nito, na estimated na 500. So ten ang sa is coming from Central Visaya. So mostly sa NCR goods sila. Okay, mas high, high man ilang technology and we have there the National Kidney and Transplant Institute na mas capable goods sila. Okay, okay. okay no? So, nagsang pa mag-isag i-discuss about sa kidney diseases. So, ari lang sa takin. Naman tayo lang sabi kanin sa guideline for water filling station. So, we have Engineer January Labandero. Sir, can you tell us more about that? Mas maayo po nga makahibaw po kitang tanan kung kung sa ginay ni uh, how guidelines and water refilling station. This is based on PDA 56 or the Code on Sanitation of the Philippines, Chapter 2, Water Supply. Guidelines, uh, dili yun na siya maka-operate ang water refilling station unless wala siya sanitary permit from the local health office. So, kinanglan yun na siya sanitary permit. Pero ang prerequisite po sa atong sanitary permit for water refilling station, kinahanglan siya o uh, permit from the regional health office which is the initial permit and operational permit. So, ako lang nilang tagsatagsaon para mas klaro. So, kung maingot tag initial permit, this is a notice to proceed construction. So, atong i-evaluate sa daan kung unsa ang iyahang mga document kaya kipang submit. Once complete yung documents, uh, that's the time we issue tawag initial permit. So, at ang initial permit, mawag ito iyahang gunitan para makasugod siya ang construct. So, karon, on sa requirement para maisuhan siya initial permit. So, ang initial permit, dapat ang iyahang source, kung saan siya sa deep well, iya, iyang i-identify kung unsa na iyang source, kung deep well na siya, or level 3 system. Kung deep well siya, kung may itag level 3 system, mo na siyang kanang end. For example, ka ng level 3, ka ng ang connection sa atong water lines, maabot din sa ato ang balay or nagi faucet tungod sa CR, tungod sa kuha mo na siya level 3 system. Mayroon tag level 1, mo na siya ang 
kanang deep well example nga dihay gyud ang source automatic so ang number one nga uh, kuha na niya before siya maka sa iyang deep well for supply sa iyang water filling station dapat na ay sanitary survey so kaning sanitary survey ang mukandak ani niya si sanitation inspector so si sanitation inspector iya yung tanaw ni sanitary survey wa bay possible source of contamination sa area so usa na ani tanaw niya is ang naabay sa tiktang naabay kanal sa duol so si code on sanitation nato sa chapter 2 water supply nag like mention siya nga dapat walay possible source of contamination within 25 meter radius sa imong propose na deep well may mo ni mong source pa imong water filling station so mo na siya kompleto siya ana uh, within 25 meters wala gay nang septic tank so maisuhan nato siya initial permit ana nga oh, sa- sanitary survey i mean so sanitary survey okay ang sanitary survey maisuhan nato siya drinking water site clearance district regards man atong site clearance sa iyahang Uh, gibutangan nga deep well so kung okay ang deep well kompleto na usap po sa requirement ang deep well dayon mo submit po siya og plano sa iyahang water refilling station sign and seal by a, a private practicing sanitary engineer tan-aw ni yang system kung okay ba and then ang ikaduha nga requirement ay katulong nga requirement is dapat ang usa sa personal sa facility naka-train o 40 hours basic certification course uh, conducted by U- University of the Philippines, Manila. So, kina- sila ra may accredited na training provider karon for certification course on water refilling station. So, importante kayo na-train sila. Kaya nga, no, si operator, dili lang basta-basta maka- maka-operate, dapat aware siya kung ang ngayong buhaton, kung mga contingency plans, kung sa'yo possible nga contamination, contaminants may introduce ani nga facility, kung yun ani ang imong buhaton. Tuluan yun sila unsay ang ay. So, once kompleto na yung documents, kompleto yung pasi- um, nindot ang iyang design, nakapasara sa atong standard, that's the time, isuhan na to, uh, initial permit, notice to proceed construction. So, once makompleto yung construction, ma-apply na dahil siya og operational permit sa Department of Health. O, oh, ma-apply siya operational permit, request to, uh, ma-apply siya operational permit, ma-apply na mag-operational permit, kaya ready to operate na may. So, si Department of Health, Regional Health Office, usa ko sa mga inspeksyon, tanaw na mo nga ang imong submitted plan sa pag-apply ng initial permit nga among i-approve, tukma ba versus the field condition or ang actual site setup. So, kung nai... Naagay site visit. Naagay site visit. So, actual inspection. At the same time, dapat na na sila testing result sa ilang system kung pasado ba yun ang ilang tubig. So, kung naan sila result, pasado ilang tubig, nindun ilang setup, as per plan, as per approved atong during initial. So, mo issue tao, operational permit. So, kung na natong initial na ng operational permit, kung na natong official operate, moto ilang basihan po sa pag-issue o sanitary permit sa local health office. So, mo na ito siya niya. Na, ah, uh, one time issue one tra si regional health office. Si local health office sanitation inspector ay inspection na niya every year for the renewal of sanitary permit so tanaw na siya permit na naapoy uh, based on our Philippine National Standard for Dirt mogi na atong guideline sa standard sa uh, testing kung sa nga mga parameter o kung sa mga possible contaminants nga naa sa water na siya maximum allowable limit dito ang guidelines mo na atong gibasihan Philippine National Standard for Drink Water of 2017 mo na siya uh, so mo na iyang basihan ni Sanitation Inspector na na siya frequency of bling mo na yung tanahon kung water refilling station as to bacteriological parameter kung tanahon na abay mga microbes or tanahon na ato ang water every month na siya kung as to physical and chemical parameter na puti guidelines ani niya So, every 6 months. So, mga na itanaw ni sanitary inspector every inspection niya. Every renewal sa sanitary permit. Ang sanitary permit is every year. So, mga na siya. Mga so, ang, ang role sa DOH, sir, mora itong mag-issue of operational permit. So, kausa lang siya. One time issue once. Kaya mo lang i-validate. Ang setup, sakto na pa. Ana, kay, si sanitation inspector, dilip man dyan, ingunahan na siya ka, ihan capacity to 
check the completeness, the system, sa ina na technical. So, mo akis sa sa regional health office, kaya na may engineer sa regional health office. At sa time, uh, i-forward na ito sa ilaha na for, initi- for issuance of sanitary permit, to recommend. So, mo na siya. So, depende na na sa office kung mo conduct sa ba siya validation niya ha, prior to issuance of sanitary permit. Sir, as you have mentioned a while ago nga, after a year, more mobalik of monitor ang katong sanitary inspector, katong yes, local. Oo. So if ever na sila yung makikitaan ng mga contamination or whatever ilang man sa mga problema sa water, um, kung saan na mo report sa DOH or sila na ang mo himo o kung saan mga sanction, kung saan buhaton sa NGO? Yes, ma'am. Uh, Kung di liigon ana ka technical kung kaya rang i-handle yung sanitation inspector for example, ang result lang nag negative, uh, nag positive for something on ani. So, na ate guidelines pa na nga mag-resampling ta for the next month kung positive ti hapon, so na tay mga buhaton nga measures ana niya. Dili lang kuha, dili siya imbarduhan o kanang permit or something. Oh, dili ma'am. Pura resampling lang kung the soonest nga makaresample ka nga negative na ang result. Oh, yun ana. So dapat i-monitor gina siya kay specifically out for kanang kung hazard gis ato isgutan, kung biological, mura kinahanglan gi siya og kanang taas gi kay importance kung biological kay kung physical chronic man yang effect, kung chemical ina na chronic man effect kung ina na ang contaminant pero pag biological or hours lang, 2 hours lang or microbiological makita na dayon mo ang effect sa kung tinsa namang consumer nga makainom. During the sampling, dili is na pwede ka uh, sale o kanang water, yun na, yun na pwede huwag kanang during sa sampling na ay nakita niya bacteria or kung kanilisyon sila hanggang dili gitsa ma'am, dili gitsa, oo kaya nang gitsa mungunong so first sanitary order, mohatag tag itawang na itong sanitary order ang issue sa lokal oo, oo. para maka oo. first sanitary order, is state na dito kung sa iyahang buhaton, comply niya given nga uh, specified period to comply so after ana niya nga kuan i validate nila kung na comply gi kung wala gi hapon mohatag sila kay another sanitary order so dili gyud mo makomply ni ang sanitary order nga gi kuan mo sa mga findings niya kun dito sa the time nga uh, closure or revocation gyud sa iya sanitary permit or stop gyud ang iyang operation sir kani daghan na man karong nag business o kani mga water station no um Lain-lain mga ba, naik alkaline water, naik distilled water, or naik ma... Unsa ma... Ang ka mga consumer, how sure are they na kanang gisigi nila deliver like kanang sa mga suki na kuha na alkaline lang yung gihapon na na ba mga monitoring kung ano-ano niya? Actually ma'am, uh, na ba mga monitoring ana pero uh, as to guidelines to alkaline water na ay siya specific for under sa code of sanitation, wagi siya ingo nga na ay alkaline water nga uh, specify so this uh umay tag alkaline water high pH healthy, water lang siya oo oh, oh. high pH <laughs> water oo oh. pero as to this field sa region 7 during uh, sa among inspection murag wala mikakita pa o oh, under nga water refilling station nga nag distill distillation process ang ginagamit oh. wala pa sa pilit. wala pero siguro sana sa mga battling na siya under ang regulations pa na niya, under sa atong Food and Drug Administration. Uh-huh. Ah, okay. Okay, no? So, no? Dagan pa man, Duke Turk discussion. So, nato yung mga media friends nga na ano to diri karon kaoba na to. So, the floor is now open to some questions from our media friends. So, isa may unang mangutan na. Sirs, I'm Lakme from Cebu Daily News, ma'am. So, um, Okay, kasha po sa smoking in public na pa. Um, it's been a year, ma'am, since uh, President Duterte uh, signed the executive order, ma'am, for the smoking in public na pa. Um, I just want to ask, ma'am, what's the staff na pa or has it been implemented? Um, did the um, LGUs follow this combination, ma'am? And ano ba tayo mga ordinances about that? Okay, so we have Ma'am Ligaya no, Moneva, the Information Officer and the Health Education Operations Officer, HEPO. Oh my okay. God. Okay. I happen also to be the tobacco control program focal, focal person. So as to the EO26, we remember it was implemented in July. Uh, so it was May, but it will take two, two months or 60 days of circulation so that may put it into effect in July 2017. Now, 
a year after the implementation of the executive order, uh, for sure, they will be making an accounting of how far have our government offices and our local government units have gone in terms of implementation. So, taking off uh, a number, many of our local government units, although others are still taking the first steps, but uh, happy to say that majority of course of our um, national government agencies and our government offices have to be compliant with the executive order because it is a law and it has to be uh, it has to be implemented and it will now be the task of our the ILG, no? Department of Interior and Local Government, as the lead agency responsible to monitor the local government units. So that is why uh, recently we have also an orientation on the WHO, uh, World Health Organization, FCTC uh, compliant ordinances, uh, going back to the implementation of ordinances. So in terms of, uh, shall we say, how far we have gone, uh, I think uh, in fairness to our government offices and our local government units, mostly they have taken steps to, com to comply with the provisions of AO26. That is, no smoking in public and enclosed places and no sale to minors. And minors are defined as those individuals uh, aging below 18 years old. Okay, so what's the name guys? <laughs> Pero, ang status, kasi okay, atong data karon ma'am guy, uh, increasing bata sa kanin atong mga smoke issue, o okay, kanang, kung mamonitor ba inyo nga nagka-increase ang nanigarili o nagka-increase pinaaki sa kanin bag o nga ano? Uh, for this, uh, it's ongoing. Every five years and every three years, ang World Health Organization and uh, other member countries are doing the what they call as the global adult tobacco survey and global youth tobacco survey for our uh, high school students aging from uh, 12 years old up to 15 years old so the recently concluded so that was three years ago it showed a drop of the prevalence of smokers among the youth and among the adults. Probably because we have already implemented the sin tax law and the prices of uh, cigarettes has already soared high. And for our students, mahal mahal na. But then we have to be careful, which I'd like to emphasize in this, the tobacco industry is very wise. They have repacked the cigarettes Three in a three in a piece, so that it is still affordable to our minors who don't have income. So, siguro at this point, mamina ang ato mga parents, ang ato mga caregivers, be careful always to admonish our youth that kung naghatag mo o balo, naghatag mo alawan, wala yapil niya ang budget to cigarette. So, uh, the trend is three years ago it has decreased. Two years from now, there will be another survey that we will have to compare. Um, guys, kaniyang sa mga as what you said kaniyang nga kaniyang sa mga national government agencies, iba nagcomply man sila. O sa igihi mo ani nila bali ni inform sila sa DOH na um, smoke free environment na sila or um sa iyo sa buhaton kay kami ra ba dili sa mga building mo wala mi ano. <laughs> Okay, actually for a government agency, very, very basic is the placement or the mounting of picture-based warning or signage. Now, this is a no-smoking facility. This is a no-smoking office. Uh, actually, I don't know if it's going to be off the record. When I came up the ground floor, I met three people smoking. And the smoke really circulated inside. Because in areas where there are pwede kang allowed of smoking for the public to know, it should be 10 meters from entrance and exit. Okay, kato siya within the building. So designated smoking area, if, there is, if ever there will be, there should only be one designated smoking area in a building regardless if it is a 30-story building. But 
it has to meet the requirement 10 meters away from entrance and exit and it should have no wall no ceiling or no roofing and it should not go beyond 10 square meters so kung naa siya atop sa iyo which is what is that mostly the happening karon sa ato mga bus stop na smoking area wow mura siya og binadako nga CR with walls with ceiling with floor with doors dili gina siya pwede that should be no walls no floor no ceiling open space 10 meters from entrance and exit okay ma'am guy no so salamat sa kayo so Kinanglan open space di day siya. Bitaw kay na mami usay makitaan nga mga smoking area pero covered siya ba na koan. So same, nagyapon magtuyok-tuyok, nagyapon ang aso sa secret. Sige ma'am. So kung ato ka magbiyahe pa ingon sa norte, ang smoking area sa mga mga bus stop diha, hindi ka naog ni mo sa sakyan ng smoking area, di 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 siya. Ang smoking area, ato ka na siya atong mga bahin nga tabok sa karsada, nga katong mga tunokon nga dapit. Okay, rato, ang imong mga, kuan, imong mga hinungaw, sa imong sigarilyo, ato dito sa mga, mga sagbot, ingon na, kada ilab, it's mong put. Or, sa mga area, nga dapit sa baybayon, ang ilang smoking area, dapit sa dagat, ang ilang smoking area, kung tanaw ni mo dagat na yun. So, munang na at risk. You still smoke, and uh, see the danger of drowning or mutabako kasi diri na pis karsada nga maliksa na no, mabanggaan kasi sakyanan so pili of which is which so mauna siya na ito mao good so sige follow up wala um as a good <laughs> one of the practices that i have observed from talaga mga teachers na madigari yung mga and then they will just go out of the um, school days, mom, to smoke among them. May mga aging nga mga social days, and then maagian lang sila nga nanigarilyo. Kung um, say ato, masasin ang mga mom, is that okay? Or is that okay? If it is not allowed. If it is a government school, it is covered by Civil Service Memorandum Circular Number 17. If it's a public office, the random circular of civil service still apply na di kina siya pwede. You can write to 888 if you have seen that. And even if it's a private, it is already covered and mandated by EO26. And you have to quote the 10 meters from the entrance and exit. Actually, o 10 meters, mahanggap giha po ni mo. Pero paula na gihatag ng minimum requirements, no? So, yun, Anna, of course. We do not tolerate, and it's very frustrating to see some of our leaders not smoking, but that is not allowed. So if he is a mayor or he is a councillor, he is still subject to the ILG and a civil service ruling that that is a violation. You can report. Uh, the DOH is uh, more on the information and advocacy the apprehension is always the duty of our policemen but if it is a public official you can report to the ilg you can report to civil service because these are the agencies that are responsible to oversee the actions and uh, wrongdoings of this uh, particular uh, segment of the people I am Larry from Manila Bulletin, ma'am. Um, I just wanna want to ask if is it kanang harmful or kanang mas malaser pa ang kanang harm sa tag smoke using vape kaysa sa kwan cigarette. Thank you for the question. That there are still a lot of studies yet to be published about it, but uh, we have a doctor here. But vape, if you have seen people doing the e-cigarettes at the vape more smoke are coming out. So that is even 14 times, 14 times the intensity of a single cigarette. So be it vape or e-cigarette, that is still not good. And that is still posing more danger on the health of the people. It's not lesser. It's even triple or it has double-double. Uh, the number of smoke. If you have seen somebody who is vaping and getting an e-cigarette, mura na yun. Dili lang aso. Daob na yun. Bali ko ni Engineer Labandero. <laughs> Sir, 
Um, daghan ba ang ni with that katong mga requirements nga imong yes. na mention ganina. Um, unsa may ka ng mga response sa mga water refilling station um ni comply ba sila with those mga requirements o ba sayo nga ay daghan na ani ka ng mga complain or unsa? Actually mom, kanang mapasalamaton ko sa mga sanitation inspectors nato sa local health office. Kaya nga, no, mula mong judog, sila mong judog na hold sa monitoring, kaya sila mong judog from time to time, kaya inamin sila at sa tagsang areas na napilong sila. So, ilaha yung pakumpla yun sa unsay requirements prior to operation. Kung naamang gani, nag-operate, nga kuan din agin na siya karinyo o sanitary permit, kaya tagaan nila o murag extension kung tahay nga kinala mo comply ka prior sa imong renewal sa imong sanitary permit nga mao itagaan ka ani nga kuan so kinahanglan gyud siya mo comply next renewal dili na gyud siya maka operate ma'am so mao na siya mga general inspector nga ila gyud implement po sa lokal so kani nga guidelines uh, dugay-dugay na gyud siya nga guidelines niya pero naalan tay bag nga uh, mga standard on water testing nga lang revise nang siya nay mga gamay nga adjustment Uh, pero sa guidelines dugay na gini siya oh naalay dag mga bag kana mga nakita na to ako mga bag nga water filling so, station dinhan lang, lang siya or okay. expand sila ingon na ana sir before ta nag start na kay gi discuss kanina nga aw oh, nakay gi share nga ganahan nimong i discuss katong zero uh, okay oo oh, oh. oh pati pwede ni mo ma-share di ako lang po di share gamay ang amo ang as part sa national sustainable sanitation plan so na apo ni ang usa sa program sa DOH is the Zero Identification Program. So, kasagaran man good especially ka ng mga province area na so dili gid na ingon nga tanan gid na siya nga mga household na agiya ka og kalingon nga CR. So, mao na siya nga si DOH gi-encourage gid niya tanang LGU na by 2028 uh, 100% na gid ta nga ma Zero open defecation gid ang ato ang uh, the whole Philippines mo na di mo na ikuan sa ato ang national nga uh, target so by 2028 so usab pud sa para ma trigger nato ang LGU nga uh, mo implement sila ning zero open defecation program is muhatag ta og certification or verification nya atong i-recognize ni mga LGUs nga or mga barangays o nga uh, Makauna sila o maka zero open zero ZOD certified or zero open defecation na certified sila nga barangay or mas nindot kung municipality so muhatag to so kami ni kami sa environmental and occupational health makandak ni mukandak ni og uh, verification or survey sa kung kinsa to mo apply nga uh, for ZOD nga mga LGUs so among i-verify na may criteria so that's o ma approve na mo ngayon ana ang Uh, ang ayan din sila nga ay hatagan ng certificate so ato sila i-recognize sa ating mga awards na uh, ihatag Okay, no? So wala na tayo igong oras, no? So, hindi sila gano'n po takay tagipang discuss So, at this moment um, pangayuan na lang na to o parting statement ang atong mga guests So, unahon na po ang ladies first ng Giyapunta si Dr. Genevieve Dahay, Doc Yes, we should always remember that most uh, kidney diseases are preventable um, by simply uh, drinking lots of water, no? So kung kuan wo patay sakit sa kidney gabi, ang um, kuan yun pag increase of fluid intake mo, beneficial yun siya. But when you have already a kidney problem, limited na ang imuha pag kuan fluid intake. So, of course, we have to have a healthy diet and ang atong lifestyle, no, i-change na to. So, avoid vices smoking and uh, alcohol uh, drinking and of course we should always be cautious in the medicines that we're taking especially kanang mga um, pain relievers or kanang mag, uh, exposure to um, herbal kanang bitang insecticides or um, yeah or kanang use of herbal medicines no it can also affect your kidney so actually um, we should always important mm -mm. If not to, um, aside from the fact na maka-affect po siya sa si imong liver ang imong hapong kidney ang pinaka-common is your um, pain relievers no 
So it's quite common to see people suffering from anapita mga arthritis. They also have a problem with the kidneys because the overuse of pain relievers. Uh -huh. So wala ko lang kayo, no? Walang di kayo tayo kuan ka ng tubig ng yun ang atong kidney nun. Pero kung magka problema ng ito sa kidney, ito na kaayo. So kung i-avoid uh, na itong magka problema sa kidney, no? Kay, it sometimes can uh, affect your finances as well as ang imong relationships sa imuhang family member. Okay, we have Mr. Richard Navarrota, sir. So in addition to katong gingon ni Doc, no? Atong atong i-avoid katong mga i-avoid din dapat natong buhaton. So ato lang sad i-remind lang ato ang mga constituents na naay diabetes and hypertension, no? Dapat i-take religiously gyud ang ilahang medicine. So ang uban mang good ani nila kay mutumar lang is na ay feel so that's very wrong yun. so dapat we always have to stick ay to stick with the ano atong gihatag sa atong doctor na medicine kay atong as what we've said earlier no we've discussed nga ang prime ang kuang yun, the more cases are caused by diabetes and hypertension so number one and number two yun siya na uh, causes of end stage renal diseases so that's why dapat atong yun i-control lang ato ang blood sugar atong i-control ato ang blood pressure so that's by taking the medications and of course healthy lifestyle as well and of course ato pong i-remind no na recommended yun na dapat mapa-urinalysis at least once a year to check for early na koan basta na early signs no on ma-detect na to as early as that no para din siya mo-progress into chronic kidney diseases okay thank you sir so we have engineer general labandero sir ah uh, ko lagi ko koan is Ah, uh, kung musik mo, kuha mo ganit ng refilling station, tubig sa water refilling station, ato binatan-aon nga, hindi nga water refilling station, naaba ni siya yung sanitary permit. Kaya mo na atong assurance nga, kaya agin na siya quality checking sa regional health office o sa local health office. So, atong tan-aon, o niya, dilita mo dawat, o ka ng mga containers nga, murag, nagupa na tan-aon, niya, murag naupos, nagmaayo. So, possible source of contamination ang Kung nanay mga leaks din ha, so ano niya ang influence of contaminant. So ato ginatanahon na pag-seal, yan na agunay tabun. So maura to siya kinahanglan yun na i-permit. Kaya nga no, amugin ang gi-require na i-post na inyong permit sa inyong establishment. Thank you. Thank you sir. So now we have Ma'am Bigaya Munerva, Ma'am. Daghang salamat. Uh, amo lang aging pahinomdo na sa bulan sa Hunyo, we are also celebrating World Loner. World Blood Donors Day o nagpadayon ang Department of Health sa pagdawat sa mga uh, mga bayani sa atong panahon karon pinaagi sa pag-donate sa ilang mga halando o sa mga dugo para sa pagluwat sa kinabuhi sa uban. So, uh, welcome mo dito sa ato ang uh, Regional Blood Center o sa atong office kung gusto mo nga among um, giawhag ang mga nagpaminaw karon ng atong televiewers. You we are uh, you are very much welcome to the Nature Blood. And going back also to the month of uh, June, we celebrate World No Smoking Month. So, based sa statistics sa Philippines, 240 Filipinos die every day because of smoking. Uh, who are these 240? It could be your father, it could be your boyfriend, it could be your husband, or it could be you. We just don't know. So, maunang na uh, with 7,000 chemicals, 70 carcinogens, and all the other uh, bad elements found in a, stick, uh, in a stick of cigarettes. We encourage every televiewer karot, every nagpaminaw na to sa kahanginan, na kung doon na pa'y panahon, hunungan na na, kaya wala siya mahimong kaayuhan ang pagpanabako. Save that precious money for the education of your children. And one day you will say, I have done my part as a family, uh, as a family head, as a father. Okay, bag o pag no Father's Day. So, reminders for everyone, please quit smoking for this month and for the rest of the month in your life. Okay, Ma'am Gai, no? very well said to Gai. No? So, hopefully, ang atong mga suking tigpami na, o atong mga televiewers karong panahuna no nga unta mo undang na sa pag smoke kay dili gyud kini maayo sa lawas ug kabahin sa usa ug sa atong pag celebrate sa National Kidney Month nga kinanglan bantayan nato ang tingan nato ang atong lawas no so healthy lifestyle gyud tan-tanan para malikayan nato ang mga sakit-sakit no 
kay karong panahon na murag medyo dali na kay tatap dan og sakit no tungod sa kanang environment na to ba Okay so in behalf of PIE 7 our regional director Fayet Rinien at EU7 my TV channel 30 and DYMR Cebu Radio Pilipinas mapasalamaton kay ta sa atong mga guests from DOH no karong adlaw salamat sa kay mga sir ma'am ug magkita-kita sa sunod na sad semana daghan kay salamat